Вы на канале Это Вкусно. Сегодня я буду готовить рыбную солянку. Это очень ароматное, наваристое и сытное блюдо. У меня сегодня два вида рыбы. Это лосось и судак. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Для бульона я покупала вот такой суповой набор. Это голова, хвост, хребет и брюшка лосося. Я удалила жабры. А это судак. Его я покупала целиком, разделала, также удалила жабры. Этот набор тоже пойдет в бульон. Можно взять морского окуня или треску. А вот филе я буду добавлять уже непосредственно в солянку. Для бульона я использую лук, стебли укропа и петрушку. Я их перемотала ниткой для удобства, а позже добавлю в лавровый лист и черный перец горошком. Складываю все в кастрюлю. Заливаю водой и ставлю на плиту. Если вы любите рыбные супы, то у меня на канале есть очень вкусный норвежский рыбный суп. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. На небольшой мощности довожу до кипения. Как только начинает собираться пенка, я ее снимаю. После того, как всю пену я сняла, отправляю в бульон лавровый лист и перец горошком. Бульон я не солю, так как потом в суп добавляется много соленых ингредиентов. Варю бульон минут 30. Затем достаю рыбу. Бульон процеживаю. Разбираю рыбу, она уже немного остыла. Обязательно достаю щечки, снимаю мясо с хвостов и с хребта, чтобы потом добавить готовую солянку. Только разбирайте очень аккуратно, чтобы мелкие кости не попали в солянку. Вот у меня получилась тарелка рыбы. А еще у меня на канале есть рецепт сборной мясной солянки. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Теперь подготовлю все остальное. Нарезаю лук мелкими кубиками. Морковь натираю на крупной терке. В солянку добавляются соленые огурцы. Они у меня мелкие, очищать я их не буду. Нарежу мелкими кубиками. Черные оливки я разрежу пополам, но их можно оставить целыми или нарезать кружочками. Еще в рыбную солянку обязательно добавляют каперсы. Я их тоже немного измельчу. Но если у вас нет каперсов, то это не повод отказываться от солянки. Приготовьте солянку без них. Осталось нарезать зелень. У меня это укроп и петрушка. Зеленые оливки я добавляю в солянку целиком. И осталось подготовить рыбу. Здесь у меня нарезанные брюшка семги. Филе судака нарезаю небольшими брусочками. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Разогреваю растительное масло. Отправляю в сковороду лук и морковь. Обжариваю на средней мощности минут 5-7. Затем добавляю огурцы и готовлю еще минут 5. После чего добавляю измельченные томаты. Можно также добавить томатную пасту. Еще немного и зажарка готова. 
Если вы любите рыбу, то у меня на канале есть довольно простой и вкусный рецепт приготовления морского окуня. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Бульон у меня закипел, отправляю в него зажарку. Филе рыбы. В рыбную солянку картошка не добавляется, но если вам хочется, то это не запрещено. Осталось добавить оливки. Зеленые оливки добавляю вместе с небольшим количеством рассола. Каперсы. Варю до готовности рыбы минут 5. Добавляю ту часть рыбы, которая варилась в бульоне. И зелень. Вот теперь обязательно пробую на соль. Мне нужно добавить немного соли. Обязательно молотый перец. И солянка готова. При подаче в тарелку добавьте кружочек лимона, а также по вкусу немного лимонного сока. Можно пробовать. Для приготовления такой солянки мне сегодня понадобилось. Для бульона. Полтора килограмма рыбного набора для солянки, лосось и судак, одна луковица, стебли укропа и петрушки, лавровый лист, черный перец горошком. Для солянки 500 граммов рыбного филе, одна луковица, одна морковь, 250 граммов томатов в собственном соку, 150 граммов соленых огурцов, 100 граммов зеленых оливок, 100 граммов черных оливок, 20 граммов каперсов, лимон, соль, черный перец и зелень. И вот такая красота получилась. Вкусно, ароматно и сытно. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из рыбы смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!